Hii ni dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Mwaka mmoja tangu kushinda uchaguzi Somalia, je Rais Abdullahi anakabilianaje na mtihani wa usalama nchini humo? Dada wa Rais Kim Jong Un kuhudhuria sherehe za uzinduzi wa michezo ya Olimpiki Korea Kusini, uwanjani pia atakuwa ni makamu wa Rais wa Marekani Mike Pence. Na pia tutakwambia kuhusu ndege ya abiria iliyogeuzwa kuwa mgahawa huko Ethiopia. Na katika michezo Riyad Mahrez anaendelea kukaa nje ya mechi huku hatima yake ikiendelea kuzungumziwa. Meneja wake anamuomba jirekebishe ili arudi uwanjani. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuleta dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo mimi ni Esther Kahumbi nikiwa hapa London. Ni mwaka mmoja tu sasa tangu Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi maarufu kama Farmajo kuingia madarakani. Mtihani mkuu kwake unasalia kwenye usalama huku wapiganaji wakiendelea kufanikisha mashambulio mjini Mogadishu na kwingineko nchini. Miezi mitano tu iliyopita mlipuko wa bomu uliwaua watu wasiopungua tano kwenye shambulio lililokuwa hatari zaidi katika historia ya Somalia. Mwandishi wa BBC Fadi na Ndomondi yuko Mogadishu na anasimulia jinsi wakazi wa Mogadishu wana kabiliana na makovu waliochwa nayo Abdi Fita Ahmed ana umri wa miaka 28 tu lakini ana bahati kuwa hai Makovu haya yanamkumbusha siku ambayo alikwepa kifo Miezi minne iliyopita alijipata akijikokota kutoka vifusi katika duka lake la dawa baada ya shambulio kubwa la bomu Nilivuka barabara hii huku damu zikinivuja kichwani. Niliona miili tele barabarani. Wengi wakiwa na majeraha na baadhi wamepoteza viungo vyao na wengine wamepoteza fahamu. Sikuweza kuona vizuri sababu damu ilinichuruzika machoni mwangu, lakini bado nilijiona mwenye bahati kwa sababu nilichokiona ni hatari kubwa. Alipoteza marafiki wengi siku hiyo. Uharibifu uliosababishwa na mlipuko huo ulienea kwa mamia ya hatua na kuacha wengi wakiwa wamekufa au kujeruhiwa. Hii leo sehemu kadhaa za eneo hilo zimejengwa upya. Watu hao wameshuhudia tafrani kwa zaidi ya miongo miwili na wamekuwa wastahimilivu. Nilipo simama hapa ilikuwa ni moja hapo ya majumba makubwa zaidi mjini Mogadishu hoteli ya gorofa tatu na mlipuko huo uliwangusha kabisa. Sasa hapa wafanyikazi wanajaribu kuijenga tena upya na wale watu ambao walikuwa wanapenda kuja hapo kubarizi bado wanakuja na wamepewa uwanja ule pale wa kiketi kuendelea kupata chakula na pia kinywaji wakisubiri jumba hili likijengwa. Milipuko kama hii ikifanyika huwa athari ni kubwa. Watu hupoteza maisha na pia maisha watu uharibika kwa hali na pia kwa mali. Serikali ya Somalia imeilaumu Al-Shabab kwa mashambulio ingawa kundi hilo halikudai kushiriki kama ilivyo desturi na mashambulio mengine mengi wakati rais Mohamed Abdullahi alichaguliwa mwaka uliopita aliahidi kuliangamiza kundi hilo katika miaka miwili lakini wadadisi wanaona kuwa ahadi hiyo ni ngumu kutimiza sinis the al shabab they are militant kwa kuwa al shabab ni wapiganaji ni rahisi kupenya kwenye maeneo ya umma na ya kibinafsi na wanatari kubwa kwa mfumo mzima wa kisiasa kiuchumi na kijamii. La muhimu zaidi wanajenga uoga na hilo linaosaidia. Hivyo ni vigumu sana kuwakamata au kupambana nao. Tangu shambulio hilo la mwezi Oktoba, kikosi maalumu cha jeshi kimechukua hatamu za kulinda usalama kutoka kwa polisi wa kawaida. Wakazi wanatumaini kuwa hatimaye wataweza kurejesha usalama nchini. Ferdinand Mondi, BBC, Mogadishu. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Syria imeliita shambulio lililofanywa na vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Marekani kwa vikosi vinavyounga mkono serikali ya Syria kuwa uhalifu wa kivita. Wapiganaji 100 wameuawa katika mfululizo wa mashambulio ya anga na makombora 
wa Marekani wanasema wamechukua hatua hiyo kujilinda baada ya ngome yao inayosaidia wakudi kushambuliwa. Mtandao wa kijamii wa Twitter umetoa ripoti ya faida yake ya robo ya kwanza ya mwaka wa kwanza kwa ya kwanza kwa miaka mwili ya historia yake inasema imepata faida ya dola milioni na moja katika miezi mitatu ya mwisho ya mwaka jana ilishusha bei za mauzo ili kuimarisha matangazo yake na pia kuongeza mauzo kimataifa watu milioni 330 walitumia mtandao wa Twitter mwezi uliopita Mahakama ya ICC imethibitisha itachunguza tuhuma za uhalifu uliofanywa wakati serikali ya Ufilipino ikipambana dhidi ya dawa za kulevya. Mwendesha mashtaka wa ICC Fatou Bensuda amesema watangalia ripoti ya mauaji wakati polisi walipofanya harakati zao. Rais Rodrigo Duterte anatuhumiwa kuamuru mauaji ya maelfu ya watuhumiwa wa dawa za kulevya tangu aingie madarakani mwaka na sita. Korea Kaskazini imethibitisha kuwa dada wa Rais Kim Jong Un kiongozi wa nchi hiyo atahudhuria sherehe za uzinduzi wa michezo ya Olimpiki ya majira baridi hapo kesho. Atakuwepo kwenye uwanja pamoja na makamu wa Rais wa Marekani Mike Pence na pia baba mzazi wa raia wa Marekani Otto Wambia aliyefariki mwaka jana baada ya kuachiliwa kutoka gerezani huko Korea Kaskazini. Zawadi Machibia anasimulia zaidi. Pamoja na wachezaji wake, Korea Kaskazini imepeleka ona muziki, watu wa burudani na uhamasishaji katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi. Hii inachukuliwa kwa umuhimu wake kuisukuma Korea Kaskazini kidiplomasia kupitia michezo hii. Lakini serikali ya Marekani imekuja na malengo ya propaganda zake hapa. Makamu Rais Mike Pence ameapa kutoa changamoto kwa kila hatua inayopigwa na Korea Kaskazini kuikumbusha dunia kuhusu kukiuka kwake haki za binadamu na mpango wake wa silaha za nyuklia. Wakati wenyeji wanafurahia hatua yao ya kuandaa michezo hii ya kimataifa, baadhi wamehoji inakuwaje sawa kwa utawala wa Trump kutibua sherehe hizi. Kiongozi wa Korea Kaskazini amemtuma dada yake Kim wa pili Jong na imethibitisha kuwa atakutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ikionyesha kugeuka ghafla kwa upepo wa matukio ikizingatiwa kuwa kuna hali tete kuhusu rasi ya Korea kwa siku za hivi karibuni. Ukweli kwamba pande hizi mbili zinazungumzia kuingia kwenye mazungumzo ya ndani inatia moyo. Pengine itasaidia kuingia kwenye mazungumzo zaidi labda ikiwa kutakuwa na mazungumzo ya kijeshi hilo litakuwa bora sana. Ikiwa imebakia siku moja tu kwa sherehe za ufunguzi wa michezo hii kufanyika, Korea Kaskazini imefanya gwaride la kijeshi kuadhimisha miaka sabini ya vikosi vyake. Lakini hali kuonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni nchini humo na waandishi wa kigeni hawakukaribishwa kwa kuhofia huenda ikafunika ufunguzi wa michezo ya Olimpiki. Kwa sasa wa Korea kutoka pande zote mbili za mpaka wanafanya maonyesho ya utamaduni wao. Hata hivyo pindi michezo itakapoanza rasmi wachezaji watachukua usukani. Haina mwelekeo thabit kuwa hili laweza kuwa tukio litakalobeba matokeo ya kisiasa kulingana na jiografia yake. Zawadi Machibia BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Esther Kahuni. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Esther Kahumbi. Habari kuu usiku huu. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo leo ametimiza mwaka mmoja tangu kuingia madarakani. Swala la usalama bado linaendelea kuitatiza nchi huku wapiganaji wakiendelea kupata mafanikio mjini Mogadishu na kwingineko nchini. Korea Kaskazini imethibitisha kuwa dada wa Rais Kim Jong Un kiongozi wa nchi hiyo atahudhuria sherehe za uzinduzi wa michezo ya Olimpiki ya majira baridi hapo kesho. Baba mzazi wa raia wa Marekani Otto Wambia aliyefariki mwaka jana baada ya kuachiliwa kutoka gerezani huko Korea Kaskazini naye atahudhuria. Mwaka 2017 watoto 133 walitumiwa kufanya mashambulizi ya kujitolea mhanga huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Thuluthi mbili ya hao 
walikuwa ni wasichana. Falmata ni mmoja wa mamia ya watoto na wanawake vijana walilazimishwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram kujilipua kwa mabomu katika miaka ya hivi karibuni. Haya ni maelezo yaliyofika vipi alivote kwa nyara na jinsi alivotoroka sio mara moja bali mara mbili. They didn't even have guns. Mwanzo hata hawakuwa na bunduki. Hata sikujua kuwa wao ndio boko haram. They give you a choice. Wanakuambia uchague moja wapo. Kuolewa na mpiganaji au kupelekwa kwenye mapambano. I told them. Nikaambia sitaki kuolewa kwa sababu mimi bado ni mdogo. Wasichana wakubwa hutuambia, watu hawa hata hawajali umri wa mtu. Ikiwa utaolewa na mmoja wao watakujiwa na kufanya vitendo vya siri usiku na mchana. Vijana wa kiume huvutiwa na kundi hili kwa vile watapewa wake. Hivyo huunda vikundi vya familia ndani ya vuguvugu hili. Wasichana wengi wanaokataa kuolewa hupelekwa kwenye mapambano. Huatia kasumba kwamba wanafanya yote haya kwa sababu ya Allah na utakwenda peponi na mambo kama hayo. Pia huambiwa kwamba ikiwa hutofanya hivi basi tutakuua. Mimi huapenda Qur'ani ya kawaida na hadithi zake. Mafundisho yao ni vigumu kufahamu. Hata kama sielewi vizuri, najua tu kukumuua mtu si kitendo cha halali. Zabia kwa kifika ukwambia utafute sehemu iliyoja watu wasioamini kama vile kanisani au sokoni kulikoja watu. Na ukiripua bomu lako wanakwambia utaingia peponi. Nilipokuwa nikielekea mjini nikaamua kuomba watu nilio kutana nao wanisaidie kunivua kizibao nilichovalishwa lakini kumbe wao walikuwa ni wakundi la Boko Haram. Ni kama na kundi jingine sasa la wapiganaji katika kambi nyingine. Na kama wali wakataka niolewe. Nami nikakataa. Wakanifunga na mabomu lao wenyewe na wakanitaka niende. Wakati huu nikakimbia na ingekuwa nimekamatwa basi nafikiria lazima tu ningeuawa. Nilikimbia na kukimbia niliposimama nikajikuta katika shamba moja. I asked the farmers to help me take off the vest and to throw it back into the field. Niliwaambia wakulima kunisaidia kunivua kizibao chenye vilipuzi na kulitupa mbali mwituni. Lakini wao waliniogopa. Kwanza hawa ni watoto na hawa ni waathiriwa. Unachukuliwa kwa lazima unakaa na watu hawa katika mazingira mabaya ya kutisha bali na wazazi na walezi wao na kila unayemjua. Halafu unafungwa vilipuzi, unarejea katika jamii na kwa uwezo wa Mungu havilipuki. Na jamii sasa inakukataa. Inasikitisha sana sana. Falmata hivi sasa anaishi na familia yake kwenye kambi ya watu wasiokuwa na makazi kutokana na fujo za Boko Haram. Idadi ya ndege zinazosafiri zimeongezeka, lakini umewahi ku kuwaza hatua inayofuata baada ya ndege kutatumika tena baadhi huvunjwa vunjwa vipande na baadhi hupata matumizi mengine sasa kundi la wajasiria mali mjini Buraya nchini Ethiopia wameguza ndege ya abiria iliyokamilisha huduma yake kuwa mgahawa maarufu unaouza mvinyo uliotengenezwa kwa asali Beri Lwambani anasimulia taarifa hii <tune> Karibu katika mgahawa ulioko nani ya ndege. Unahisi kana kwamba uko safarini. Unajitayarisha kupaa, lakini ndege hairuki angani. Tuna keti tu na kustarehe. <laughs> hiki ni kiti cha rubani na hiki ni cha rubani msaidizi. 
baada ya kuona haya wao huketi hapa kujiburudisha ni sehemu ya wageni mashuhuri ndege hii ilikamilisha huduma katika shirika la ndege la Ethiopian Airlines na kupigwa mnada miaka mitatu iliyopita ni haikuwa rahisi kuisafirisha ndege hadi eneo hili ilibidi tutenganishe mabawa tulianza kuisafirisha kutoka uwanja wa ndege karibu saa moja asubuhi na tukafika hapa saa nane ya dhuhuri tuliisafirisha hadi hapa kupitia trailer yenye magurudumu mbili. Kila mtu anayekuja hapa hushangazwa. Wanauliza kama ina injini na maswali mengine mengi. Wageni wengi hufika hapa kwa sababu ya kinywaji cha kitamaduni ambacho mgahawa huu hutengeneza. Mgawa huu unasifika kwa mvinyo wa kitamaduni. Unaotengenezwa kwa kutumia asali, wanaipenda. Ni halisi, haijachanganywa na chochote isipokuwa asali. Maeneo mengi huwekwa sukari na ninaogopa kunywa. Ina ladha mno. Nimefika katika migahawa mingine, lakini hii ni ya kipekee. Pia kuna nyuki wa mwituni nyuma ya ndege. Nyuki walikuja hapa wenyewe wakifuata mvinyo wa asali hatukuwaleta hapa kwa kusudi lakini bila shaka tunawataka nyuki ni asali yao tunayoitumia inachukua karibu mwezi mmoja kwa pipa moja la mvinyo kuchacha mapipa yanapaswa kuoshwa kwa uangalifu na wanatumia moshi ili kuongeza ladha Mgahawa huu uko katika mji mdogo wa Burayu katika eneo la Oromia nchini Ethiopia. Umekuwa maarufu katika eneo hilo na sasa ni maarufu kwa harusi na sherehe za kuadhimisha siku ya kuzaliwa. Barolombani BBC. Asad Wenga atoa onyo kusitishwa ukorofi uwanjani. Wenga amesema ukora wa kujiangusha ovyo kutafuta penalti kama kina Hurricane ukomeshwe kabisa. Dayo Yusuf atakuwa hapa na taarifa hii na zaidi katika michezo. Hii ni dira ya dunia kutoka Idhaya ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Esther Kahombe. Karibu tena katika dira ya dunia na sasa moja kwa moja kwake Dayo Yusuf na taarifa za michezo. Na asante sana Esther. Meneja wa Arsenal Arsene Wenger amesema kwamba wachezaji wa England wamekuwa mabingwa wa kujibwaga uwanjani kutafuta penalti. Dele Ali ni miongoni mwa wachezaji wanaozungumziwa hapa baada ya kujiangusha katika mechi yao na Liverpool siku ya Jumapili. Mwenzake katika Spurs Harry Kane pia ameshutumiwa na beki wa Liverpool Virgil van Dijk kwa kujiangusha kuwahi penalti. Meneja huyo aliwahi kumshutumu Raheem Sterling kuwa bingwa wa kujiangusha mwezi Novemba walipocharazwa na Man City tatu moja. Hata hivyo Venga amesema kwamba yeye hawashauri wachezaji wake kujiangusha. Lazima tabia hiyo ikomeshwe katika soka. Arsenal wanakutana na Tottenham Jumamosi ijayo. Lazima tuondoe mambo ya kujiangusha kutoka katika soka. Nakumbuka kuna wakati ambapo wachezaji wa nje ndio wengi walikuwa na tabia hiyo. Lakini sasa inaonekana wachezaji wa England nao wameshika hilo na hata naweza kusema kuwa wao wamekuwa ndio mabingwa wa kujiangusha. <laughs> Meneja wa Leicester City Cloud Poel amevunja kauli yake juu ya mzozo na mkumba winga wao Riyad Mahrez. Poel amesema kwamba tatizo au matatizo yaliyoko kati yake na klabu yatajadiliwa ndani na wahusika katika klabu lakini hakueleza iwapo kuna mazungumzo yoyote ambayo yameshaanza kuleta suluhu. Mahrez mwenyewe hajafika uwanjani tangu pendekezo la au kuwasilisha pendekezo lake kwa Mission Man City ambapo uh, aliambulia patupu mchezaji huyo wa miaka 26 aliwasilisha ombi hilo wiki iliyopita na hii leo meneja wa Mambweha hao amethibitisha kwamba hatocheza mechi yao ya Jomosi dhidi ya City. Poel amemshauri ajirekebishe iwapo anataka kuendelea kucheza soka. For me is a magnificent player, quality, great player. Mimi najua ni mchezaji shupavu, tena wa hali ya juu mwenye mbio. Na muhimu zaidi kwangu naona anapenda sana soka. Yeye sio wale wanaocheza tu kwa ajili ya kazi yao. La, anafurahia sana uwanjani. Na mara nyingi anapendelea sana kubaki nyuma baada ya mazoezi kugusa mpira. Na nadhani atarudi tu akiwa na mtazamo bora zaidi. Na na meneja mwingine wa Crystal Palace Roy Hodgson anamtarajia mshambuliaji Wilfred Wilfred Zaha kuendelea kukaa nje kutokana na jeraha la goti. 
Zaha alipata jeraha hilo katika mechi waliotoka Sare na Newcastle siku ya Jumapili. Hata hivyo aliendelea kucheza hadi dakika zote tisini. Awali kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda Zaha kalazimika kukaa nje kwa miezi kadhaa lakini Hudson amekanusha hilo. Anasema ingekuwa bora zaidi kama angepona katika wiki moja au mbili zijazo. Lakini ukweli ni kwamba labda utamchukua mwezi kwa hivyo watasubiri kuona. Mchezaji huyo kutoka Ivory Coast alikosa mechi nane kutoka na jeraha kama hilo msimu ulipoanza. Amefungia Palace mabao manne msimu huu ambapo klabu hiyo imekaa nafasi ya 14 katika ligi kuu ya England. Nam, ni hayo katika michezo turudishie kwake Esther Kahumbi. Nam, asante sana Dayo. Na swala la namna tunavyoweza kupunguza kiwango cha plastiki duniani linazidi kuibwa wasiwasi kwa wengi. Namna tunavyoweza kuchakata plastiki tunazotumia. Hapa Uingereza ni nusu tu ya chupa za plastiki zinachakatwa lakini nchini Norway karibu asilimia tisini na saba zinakusanywa ili kuchakatwa na yote ni kwa sababu ya mradi ulioanzishwa nchini humo wa kupunguza idadi kubwa ya chupa za plastiki kama anavyosimulia Egan Sala Dunia ina tatizo la plastiki sisi hapa Norway tunadhani tumepata suluhisho Mfumo wa kuchakata chupa za plastiki nchini Norway Ndiyo bora zaidi duniani. Chupa karibu milioni sita zilichakatwa mwaka wa 2016. Katika maeneo mengi, chupa kama hii hutupwa kwenye pipa au hata barabarani, lakini sivyo hapa Norway. Nimerudi dukani na mashine hii nanilipa kwa kurudisha chupa yangu. Tukinunua soda au maji tunalipa krona moja zaidi, lakini tukirudisha chupa ile tunarejeshewa pesa zetu. Ni rahisi sana na ni bora kwa mazingira. Chupa inaweza kuchakatwa zaidi ya mara moja. Inaweza kuchakatwa hata mara 12. Tunagawa chupa za kawaida na za soda. Za kawaida zinatumika kutengeneza chupa mpya na zile za soda zinatumika kutengeneza plastiki na tofauti. Lakini nani anagaramia mradi huu wa kujitolea? Kampuni ya kutengeneza vinywaji ikijiunga na mradi huu inapunguza kiwango cha kodi inacholipa. Mwisho wa sisi sote ni washindi. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu na ni kuhusu ndege ya abiria iliyogeuzwa kuwa mgahawa huko Ethiopia J. Hapo ulipo kuna yoyote aliyeweza kufanyia ubunifu kitu ambacho hakitumiki tena au kuna kitu unachoweza kukufanyia ubunifu. Tumepata taarifa kutoka mzee Kambwi wa Dar es Salaam anasema hapa nilipo kuna gari lisilotumika na limegeuzwa nyumba ya kuishi watu na maisha yanaendelea kama kawaida. Naye Aston Junior Julius anasema jamani Mtwara migahawa ipo kwenye makote, ma, mikoteni hata maduka ni makontena samahani makontena na maanisha Naye Doto Lupilia wa Kwimba anasema huku huitwa vyuma chakavu hupelekwa kiwandani kwa kutengenezwa bidhaa mbadala kama vile nondo za ujenzi vifaa ya mashine na sufuria na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Twitter. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet na hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na hatimaye watu wengi wanapotaka kufunga harusi wanatafuta mahali pa kuvutia lakini maharusi kutoka Marekani walevuka mpaka mimi kwa maoni yangu waliamua kufunga ndoa futi 400 angani katika bonde moja huko Utah na kumalizia hafla hiyo wasimamizi waliamua kuruka kwa kutumia parachuti tizama <laughs> Na sisi tabidi tutafute mahali pa kufanyia au kusomea taarifa yetu ya habari siku moja naitwa Dayo Yusuf <laughs> <laughs> Mimi ni Esther Kahumbi sikosa kuungana nasi hapo kesho.